Så om vi nu försöker knyta ihop det här med randomiserade experiment så kan vi göra det genom att titta på det här STAR-experimentet i USA. Så kom ihåg att tidigare så hade man ju sett då att barn som gick i små klasser de klarade sig ungefär lika bra som barn som gick i stora klasser. Och deras tolkning var då att det här med klassstorlek det är inte så speciellt viktigt. Men man gjorde ändå det här randomiserade experimentet där man slumpade då vilka barn som ska hamna i små respektive stora klasser. Så vi ska se här vad de faktiskt hittade. Så att grunden att vi gör det här experimentet det är ju trots allt att vi misstänker att det finns en selektion in i små klasser. Med andra ord att det kanske finns några variabler som både gör att du hamnar i en liten klass och i sig påverkar ditt testresultat. Alltså kan vi inte bara jämföra hur det går för barn i små respektive stora klasser och tolka den skillnaden som en konsekvens av klassstorleken i sig. Så att det här vill man göra ordentligt. Så man slumpade in de här eleverna i tre olika grupper. Dels små klasser, sen de här stora vanliga klasserna. Men man hade också ett, en tredje grupp som man kunde hamna i. Där det var de här stora vanliga klasserna men man satte in en hjälplärare. Och så tittar man helt enkelt då hur resultaten blev här för de här grupperna. Så att det första vi kan oroa oss för det är att den här, det här randomiserandet har gått fel. Så att ett sätt att kolla upp det, det är ju att se då vad det är för slags människor som hamnade i små respektive stora klasser. Och i snitt om det här experimentet har funkat som det ska så ska ju det inte finnas några, några stora skillnader mellan de här grupperna. Så du kan ju titta på de här små klasserna och de vanliga klasserna, alltså de här stora. Och så tittar vi på några olika x-variabler här. Gratis lunch, det är en sån där indikator för om om familjen är fattig, då kan man få sådana här lunchkuponger i USA. Så i de små klasserna så var det 47 procent av barnen som hade rätten att ta sådana här gratis luncher. Medan i de vanliga klasserna så var det 48 procent av barnen. Så att såklart så kan det ju bli små skillnader här. Rent slumpmässiga skillnader. Men det viktiga är ju att de här skillnaderna får liksom inte vara statistiskt signifikanta. De får inte vara så stora så att det verkligen inte kan ha uppkommit av slumpen. Och vi tittar lite på andelen som är vit eller har asiatiskt ursprung. Det var 68 procent i de små klasserna, 67 i de vanliga. Det var inte heller någon signifikant skillnad där. Och barnen var i snitt lika gamla. Jag kan även fundera på bortfall. Det där att under över tidens gång här så, så kan vi tappa kontakten med en del människor. Och problemet blir extra stort om bortfallet ser olika ut i behandlingsgruppen och i kontrollgruppen. Så du ser här att bortfallet var faktiskt lite större i de här vanliga klasserna än i de här behandlingsgrupperna. Men skillnaden där var inte heller statistiskt signifikant. Så att tolkningen utifrån det där var att slumpmässigheten verkar ha funkat bra. Och du ser också att, att om man tittar på hur stora de här klasserna faktiskt blev så att då ser vi att barn som lottades till de här små klasserna de hamnade i klasser med i snitt 15 elever. Medan de andra hamnade i klasser med 22,4 elever i snitt. Även där verkar det ha funkat. Så folk gjorde som vi sa att de skulle göra. Men det intressanta här det är ju då om det faktiskt hjälpte de här barnen. Så du ser att på de här testerna, någon slags standardiserad test, så ser du att i de små klasserna så klarar sig barnen faktiskt mycket bättre än i de vanliga klasserna. Så att förklaringen till den skillnaden borde då kunna vara att det är klassstorleken i sig som har gjort att de här barnen som hamnar i små klasser faktiskt lyckas mycket bättre. Och sen använder man då de här resultaten. Om vi tror att de är 
vi har den här interna validiteten. Alltså vår studie har faktiskt lyckats fånga den där kausala effekten. Men så vill vi ju säga det att det här gäller då för hela den här populationen. Och populationen det är då de här barnen som går i grundskolan i Tennessee i mitten av 80-talet. Så för den typen av studenter och elever så finns det alltså en stor positiv effekt av att gå i en liten klass. Kursboken och hemuppgiften handlar även om huruvida du borde lägga in de här variablerna i modellen. Så är det värt att kontrollera för x-variabler i en sån här randomiserad studie. Så där måste du in och gräva i kursboken och försöka jobba fram den där intuitionen. Och sen tror jag också att vill man verkligen bli bra på ekonometri så gäller det att öva själv. Så både ekonometri 1 och den här kursen i tillämpad ekonometri kommer ju ha massor med sådana här övningar. Och kan till exempel gå in i på kurshemsidan, titta i de här filerna. Vi har lite simuleringsövningar som vi kommer gå igenom på själva timmarna här. Så att jag kan bara visa ungefär hur man kan använda de här simuleringarna för att förstå vad som händer. Så att jag säger åt datorn här att ta fram tusen observationer. Och sen säger jag åt den att ta fram två variabler här. Skolor och IQ. Där skolor det ska ha medelvärdet 15. Och IQ ska ha medelvärdet 100. Och sen säger jag också åt den här hur de här variablerna ska variera. Så att det ska ju inte vara att alla har 15 år skolor utan det ska finnas en spridning där. Dessutom så säger jag åt den datorn här hur den här, de här variablerna ska hänga ihop. Så det här betyder att, att skolor ska hänga ihop 1 till 1 med variabeln skolor. Alltså variabeln ska hänga ihop perfekt med sig själv, helt naturligt. Men den ska också hänga ihop positivt med den andra variabeln, alltså IQ. Som positiv korrelation där på plus 0,6. Så det betyder ju att har man ett högt värde på skolor så tenderar man också att få ett högt värde på IQ. Sen är nästa steg så använder jag de här variablerna. Vi kan se hur de ser ut. Här har vi skolor och IQ. För de här tusen individerna. Så det jag gör i nästa steg det är att jag liksom leker Gud och säger åt att nu ska vi skapa en lön här som bestäms av den här formen. Det ska vara en 500 och sen för varje skolår du har så ska lönen stiga med en hundralapp. Och dessutom för varje extra IQ så ska du upp med, med tre enheter på lönen. Så att det här gör alltså att vi får en lön för alla de här personerna. Så första personen lottades här, simulerades fram ha 14,55 skolor och ett IQ på 108. Sen använder jag den där formen för att räkna fram den personens lön. Men jag vill ju dessutom att den här lönen, det, det är liksom inte rimligt att den bestäms helt matematiskt. Så att alla som har lika många skolor och lika högt IQ tjänar exakt lika mycket. Utan jag vill också lägga in en felterm som alltså representerar allt annat, alla andra faktorer som påverkar lönen. Och här säger jag åt den att feltermen ska i snitt vara noll och så ska den ha en viss varians här. Och sen tar jag då helt enkelt den där lönen som jag skapade och lägger till den här feltermen. Så att för alla de här tusen individerna så får jag då en lön som hänger ihop med skolor och IQ men också den här feltermen som jag slumpade fram för varje individ. Så att det här blir ju liksom ett sätt att simulera fram datamaterial. Nu har jag skapat ett fejkat datasätt. Och jag vet då i hemlighet att 
det, det är den här formen som skapade lönen. Så att då kan jag testa och se vad som händer om jag faktiskt kör en regression. Så att i det här fallet så ser jag att jag försöker att förklara lönen med hjälp av skolor och IQ. Så att jag har liksom spikat den korrekta modellen. Så när jag gör det här så vet jag att jag borde hamna väldigt nära de här värdena. Konstanten borde bli 500 skolårs. Effekten borde bli en hundring och effekten av IQ borde bli 3. Så du ser här min modell. Konstanten är 499. Effekten av skolor är 102. Effekten av IQ är 2,51. Så att jag hamnar ju liksom inte exakt på de sanna värdena. Men det beror ju för att på att den här lönen bestämdes ju delvis av den där feltermen. Men begreppet väntevärdesriktighet, det handlar ju om att jag ska göra det här tusentals gånger. Och i snitt så borde effekten av skolor ligga runt 100 och effekten av IQ borde ligga runt 3. Så om jag kör den här modellen och simulerar ett nytt datasätt på exakt samma sätt så kommer du se att här blir effekterna lite annorlunda. Nu blev det 93 för skolor. Gör jag en tredje gång så blir det 98. Och om jag nu kör så här tusentals gånger så kan jag till och med plotta upp ett histogram över alla de här estimerade effekterna. Och jag kommer se att i snitt så ligger jag kring 100. Men du kan ju också se vad som händer om du råkar skatta fel modell. Till exempel att du bara vill se effekten av du kör helt enkelt lön mot skolår. Så det innebär att du har glömt liksom att plocka in variabeln IQ. Och vi vet nu eftersom du har skapat din egna dataset här att skolor korrelerar positivt med IQ. Så barn som har många skolor, de har också ett högt IQ. Så att om vi nu glömmer att ta hänsyn till den effekten fundera då fram vad kommer hända med estimatet av skolor? Det borde väl bli alldeles för högt. Eftersom det kommer fånga upp både att det är positivt att gå i skolan. Men att de som går länge i skolan också hade högre IQ redan till att börja med. Och gör du det här tusentals gånger så kommer du se att effekten ligger över 100 i snitt. Så att det är ett sätt att hela tiden jobba fram din ekonometiska intuition.